ഞാനൊരു ദിവസം എൻ്റെ നാട്ടിലേക്കൊന്ന് പോയി ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന വെച്ചുച്ചിറ എന്ന മലയോര ഗ്രാമം ഭയങ്കര സുന്ദരമാണ് ആ ഗ്രാമം ചെറിയ ചെറിയ സ്കൂളുകളും കോളനി ആശുപത്രി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രവും ചെറിയ പെട്ടിക്കടകളും റേഡിയോയിലൂടെ ചലച്ചിത്രഗാനം കേൾക്കുന്ന വിജയൻചേട്ടൻ്റെ ചായക്കടയും തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും ഉത്സവം എന്ന കണക്ക് എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടുന്ന വെച്ചുചിറ ചന്തയും എടുത്തുകൊണ്ടു പോകാവുന്ന തരത്തിലുള്ള മാടക്കടയിൽ സ്ഥാപിച്ച സോമൻചേട്ടൻ്റെ ബാർബർ ഷോപ്പും പഞ്ചസാര മിഠായിയും വട്ടുസോടയും കിട്ടുന്ന ആശാൻ്റെ മാടക്കടയും പെരുന്തനരുവി എന്ന വെള്ളച്ചാട്ടവും ഒക്കെ ചേർന്ന മനോഹരമായ ഒരു ഗ്രാമം ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾജിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം ആ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് പണ്ട് ആ നാട്ടിൽ വലിയ ആശുപത്രി സൗകര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാവണം ഞാൻ ജനിച്ചത് എൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഞാൻ ആ നാട്ടിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഒരു പ്രായമായ അമ്മച്ചിയെ ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ അടുത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു അമ്മച്ചിക്ക് എന്നെ അറിയാമോ അപ്പോൾ എന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അറിയാതെ ഞാനെടുത്ത കുഞ്ഞാണ് നീ അത് നിനക്കറിയാമോ അന്നാണ് ഞാൻ അവരെ കാണുന്നത് അവരുടെ വയറ്റാട്ടിയായിരുന്നു എന്നെ ആദ്യമായി തൊട്ട ആളാണ് ഞാൻ അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് കുറേ നേരം നോക്കി നിന്നു തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് മുഴുവൻ എന്നെ ആദ്യമായി തൊട്ട ആളിനെ ഞാൻ കണ്ടു എന്നെ അവസാനമായി തൊടുന്നത് ആരായിരിക്കും ഒരാൾക്ക് മാത്രം കിടക്കാൻ സ്ഥലമുള്ള ആ കുഴിമാടത്തിൽ എന്നെ ഇങ്ങനെ അവസാനമായി എടുത്തു വെക്കുന്ന പരിചിതനോ അപരിചിതനോ ആയ ആൾ ആരായിരിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങിയും ഉതിർന്നിറങ്ങിയും ഒരു കൊച്ചു ജന്മം അതിനിടയിൽ ആരൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാളുടെ ശവശരീരം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മോർച്ചറിയിലേക്ക് കയറി അവിടെ അലമാരയിലെ ഓരോ തട്ടിലെന്ന പോലെ ഓരോരുത്തരുടെ മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ബന്ധുക്കളുടെ വരവും കാത്ത് തണുത്ത് മരവിച്ച് എത്ര ശാന്തമായിട്ടാണ് അവർ കിടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അവരെപ്പോൾ വിളിച്ചാലും സങ്കടം പരിഭവങ്ങളും പരാതികളും മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചൂടുണ്ട് അപ്പോഴേ ഉള്ളൂ ഈ പരാതികളും പരിഭവവും വാശിയൊക്കെ അത് പിന്നെ തണുപ്പായി മാറും അപ്പോൾ പിന്നെ തിരക്കുകളില്ല ആരോടും പരിഭവമില്ല ആരോടും പരാതികളില്ല ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന തോന്നലില്ല ഭാവിയെപ്പറ്റിയുള്ള ആകുലതകളില്ല വീടിനെ പറ്റിയുള്ള ആശങ്കയില്ല സ്വസ്ഥമായി കിടക്കും ആരോടും ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വേണം ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ എന്തിനാണ് ആരെയും കാണാതുള്ള ഈ നിട്ടോട്ടം ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ബസ് പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു എല്ലാവരും ആ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടക്ടർ ബെല്ലടിച്ചു എന്നിട്ടും ആ ഡ്രൈവർ വണ്ടി എടുക്കുന്നില്ല എല്ലാവരുടെയും ക്ഷമ നശിച്ചു അവരിങ്ങനെ പെറുവിറുക്കാൻ തുടങ്ങി അയാൾ ആ സൈഡിലുള്ള കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി അങ്ങനെ അങ്ങിരിക്കുകയാണ് സൗന്ദര്യം നോക്കിയിരിക്കാതെ വേഗം വണ്ടി എടുക്കുമോ എന്നുള്ള കമൻറ്റുകൾ പുറകിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ ഒന്നും ഗൗനിക്കുന്നേയില്ല കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാലില്ലാത്ത ഒരു പ്രായമായ മനുഷ്യൻ വടിയു ഊന്നിപ്പിടിച്ച് ആ ബസ്സിൻ്റെ ഡോറിൽ വന്ന് തട്ടി കണ്ടക്ടർ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തു അയാൾ കയറി സീറ്റിലിരുന്നു അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ വണ്ടി പെയ്യെ മുന്നോട്ടെടുത്തു ആ ബസ് മുഴുവൻ ഒരു നിമിഷം നിശബ്ദമായി എല്ലാവരും ആ വൃദ്ധൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അയാളുടെ മുഖത്ത് ഒരു ചെറിയ പുഞ്ചിരിയുണ്ട് ഈ ചെറിയ ജീവിതത്തിനിടയ്ക്ക് നാം എത്ര പേരുടെ മുഖത്ത് ഈ പുഞ്ചിരിക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയതിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല നാളെയെപ്പറ്റി ഓർത്ത് വ്യാകുലപ്പെട്ടിട്ടും കാര്യമില്ല കാരണം അത് നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല ഈ നിമിഷം ഈ നിമിഷം അത് മനോഹരമാക്കണം പിന്നെ വരാമേ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി തിരക്കുകൾ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നാം ജീവനോടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എന്ത് ഉറപ്പാണുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വിദേശത്തേക്ക് പോയി വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച് അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എപ്പോഴോ അയാൾ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു എൻ്റെ കല്യാണമാണ് നീ വരണം ആ പിന്നെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ മറുപടി കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു 
സമയം കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ആ കാര്യം മറന്നും പോയി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുവൈറ്റിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ വിളിച്ചു നീ അറിഞ്ഞോ അവൻ മരിച്ചു പോയി അറ്റാക്കായിരുന്നു നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരില്ല ഓക്കെ ഡാ എന്നൊരു മറുപടി കൊടുക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ കുറ്റബോധത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി നമ്മുടെ ഇൻബോക്സുകളിൽ എത്ര മെസ്സേജ് വന്നു കിടപ്പുണ്ട് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ മിണ്ടാവെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെച്ചവ എത്ര മിസ് കോളുകൾ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെച്ചവ എത്ര നീലട്ടിക്കുകൾ മറുപടി കൊടുക്കാതെ കിടപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനൊന്നും ഒരു ഉറപ്പുമില്ലെന്നേ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നിമിഷമാണ് ഈ സമയം അതുമാത്രമേ നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ളൂ അടുത്ത നിമിഷം എന്താകുമെന്നറിയില്ല ഒരു ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ പോലുമുള്ള സമയം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നിമിഷത്തെ നമുക്ക് മനോഹരമാക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ ചോർന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ബെഡ്ഷീറ്റാണോ നമ്മുടെ കട്ടിൽ വിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ എന്തിനാണ് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെയോ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഏതോ വരുവാനുള്ള അതിഥിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു വച്ചതാണ് ഏറ്റവും മുന്തിയതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അതിഥി അത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നല്ല ഉടുപ്പുകളൊന്നും ഇടാറില്ല എവിടെയോ പോകാൻ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ട് കീറിയതും മുഷിഞ്ഞതും ഇട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ജീവിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം തീർക്കും ഈ നിമിഷത്തെ ആസ്വദിക്കാം ഇതാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണോ അവിടെ വെച്ച് ആരാണോ കൂടെയുള്ളത് അവരോടൊപ്പം എന്താണോ കയ്യിലുള്ളത് അത് വെച്ച് ഈ ജീവിതം മനോഹരമാക്കണം ഒരു ദിവസം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് പതിനാറ് വയസ്സും എൻ്റെ ചേട്ടന് പതിനെട്ട് വയസ്സും ഉള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിണങ്ങി മിണ്ടാതിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മിണ്ടിയിട്ടില്ല എന്താണ് പിണങ്ങിയതിന് കാരണം എന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ല എന്നിട്ടും മിണ്ടുന്നില്ല ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അയാൾ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുക ഡാ നിനക്ക് സുഖമാണോ ഈ ഡാബിളി കേൾക്കാൻ എത്ര കാത്തിരിക്കുക എന്നറിയാമോ എത്ര നാളായി നമ്മളൊന്ന് വിളിക്കാഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ അത് സാരമില്ലടാ എന്ന് ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടടാ എന്ന് ഒന്ന് പറയാഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ എത്ര പേരിങ്ങനെ മരിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാമോ അപ്പോഴും നമ്മുടെ വാശികൊണ്ടിരുന്നാലോ പാവം മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ പാവം മനുഷ്യർ അറുപതോ എഴുപതോ വർഷങ്ങൾ മാത്രം ആയുസുള്ള ചെറിയ ജീവിതമുള്ള പാവം മനുഷ്യർ പുറമേ വാശി പിടിച്ച് കരയുമ്പോഴും അകമേ കരയുന്ന പാവ മനുഷ്യർ തിരികെ പിടിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ഒരു കൊച്ചു വികൃതിപ്പയ്യൻ ഒരു രാത്രി ഒരു ചെറിയ കുസൃതി ഒപ്പിച്ചു റോഡിലെല്ലാം കല്ല് പറക്കി വെച്ചു അവൻ അപ്പം തോന്നിയൊരു കുസൃതി അപ്പോൾ അതിലൊരു ജീപ്പ് കടന്നു വരുന്നു നല്ല സ്പീഡിലാണത് കടന്നു വരുന്നത് അതിലൊരു വൃദ്ധനായ മനുഷ്യനും അയാളുടെ തോളേക്ക് ചാഞ്ഞിരിക്കുന്ന അയാളുടെ ഭാര്യയും അവരത്യാവശ്യമായ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് വണ്ടി നിർത്തി വഴിയിലെ ഈ പാറ കഷ്ണങ്ങൾ കണ്ട ആ മനുഷ്യൻ ഇറങ്ങി അത് പെറുക്കിക്കളഞ്ഞ് തിരികെ വന്ന് വണ്ടിയിൽ കയറിയപ്പോഴേക്കും അയാളുടെ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഈ കുട്ടി ദൂരം നിന്ന് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവന് ഭയങ്കര കുറ്റബോധമായി ഞാൻ കാരണമാണല്ലോ ആ ജീവൻ പോയതെന്നോർത്ത് അതിനുശേഷം ആ കുട്ടി ചിരിച്ചിട്ടേയില്ല ഈ കുറ്റബോധവും പേർ ജീവിക്കുന്നു കുറേ വർഷങ്ങൾ ശേഷം അവൻ ധൈര്യം സംഭരിച്ച ആ വൃദ്ധൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു എന്നിട്ട് അയാളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കാരണമാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മരിച്ചത് അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെ തുറന്നു പറയണം എന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചു ആ കുറ്റബോധത്തിലാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത് അപ്പോൾ ആ വൃദ്ധൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഏയ് താൻ എന്താ ഈ പറയുന്നത് താൻ കാരണമാണെന്നോ ഒരിക്കലും അല്ല അവൾ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് അയാൾക്കറിയാം ആ ഒരു ചെറിയ നുണ കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുറ്റബോധത്തിൻ്റെ ഭാരമെടുത്ത് കളയാൻ കഴിയും ആ മനുഷ്യൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ കുട്ടി വീണ്ടും ഒന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു ചെറിയ പിടിവാശികൾ മാറ്റിവെച്ച് 
ചെറിയ വാശികളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് പിണക്കങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കാൻ സഹായിക്കാം അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് താണു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം കാരണം അടുത്ത നിമിഷം നമുക്കുള്ളതായിരിക്കുമോ